Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 20.3, which is encapsulation, one of the four pillars of the object-oriented programming. So let's get started. The next pillar of the object-oriented programming is the encapsulation. To give you a bird's eye view kung anong ibig sabihin ng encapsulation, take a look at this photo. This photo depicts a capsule na may lamang powder na gamot sa loob. Pero, hindi natin nakikita kasi nga nakabalot siya ng parang jacket insulation para maprotect yung kung ano man yung nandun dun sa loob. Hindi natin alam kung anong laman ng capsule pero all we know is kapag ka ininom natin ito, eh gagaling tayo dun sa kung ano man yung karamdaman natin. The ability to protect what is inside this capsule is the same with the concept of encapsulation in object-oriented programming. Wherein, kung ito yung ating class, yung buong capsule, yung ating mga variables o yung mga data members, including yung mga methods na ginawa natin, ay ilalagay natin sa isang protective jacket. At yung jacket na yon tinatawag nating encapsulation. Okay? So, hopefully, nakuha niyo yung general idea ng ating lesson for today. Let's proceed. Encapsulation. Encapsulation is defined as the wrapping of the data under a single unit. It is the mechanism that binds together code and the data it manipulates. Other way to think about encapsulation is, it is a protective shield that prevents the data from being accessed by the code outside this shield. So, kagaya nga no, sinabi ko kanina, encapsulation is the process of wrapping or yung pagbabalot ng ating mga data and methods into a single unit. So, as an object, isang buong piraso lang siya ng isang item or component. Kung ano man yung nasa loob niya, or kung ano man yung bumubuo sa kanya ay hindi na dapat malaman yan ng iba. Ang importante, it's doing its job at yun ang ina-highlight ng concept ng encapsulation. Technically, in encapsulation, the variables or data of a class is hidden from any other class and can be accessed only through any member function of own class in which they are declared. So sabi nga dito, no, kapag ka nag-perform tayo ng encapsulation, pwede tayong mag-hide ng mga data members and methods mula sa ibang class na nakaka-access sa kanya. Pero bakit natin yun gagawin? Few of the reasons are, syempre, security. Dapat hindi lahat ng bagay tungkol sa iyo is naka-expose. Then, also, as an object, hindi naman kailangan ipakita sa iba kung ano-ano yung mga component na nasa loob nito. Ang importante lang naman is alam mo yung gamit nito at kung gumagana ba ito. In encapsulation, the data in a class is hidden from other classes using the data hiding concept which is achieved by making the members or methods of a class as private. And the class is exposed to the end user or to the world without providing any details behind implementation using the abstraction concept. So, it is also known as the combination of data hiding and abstraction. So, how can we achieve encapsulation no, in the first place? It's simple. We can use access modifiers like yung private instead sa paggamit ng public. In that way, we can hide data members and methods of the class from the outside. Yung abstraction, hindi ko muna ito i-discuss today, no? Kasi sa next video natin yan. Pero magkapatid or kung hindi man, no, magpinsan yung dalawang concept na yan. Kapag sinabi natin encapsulation, ang ginagawa niya is data hiding while naman sa abstraction, it is yung implementation. Okay? Hiding of implementation. 
Encapsulation can be achieved by declaring all the variables in the class as private and writing public methods in the class to set and get the variable values. So, yung dalawang word dito yung pinaka-importante no, sa topic natin maliban do sa private access modifier. Ito yung tinatawag nating setters at saka getters. Itong setters at saka getters na to, ito lang yung magiging access natin para makapaglagay tayo ng mga values doon sa mga data members natin na private. Okay? So, without further ado, no, para mas maintindihan natin, we will now going to implement the encapsulation concept in Java. So, let's start. I have here, no, uh, the Eclipse already opened with two class already created. One class is student class at may isang class dito ng pangalan is encapsulation demo na merong main method. Ngayon, doon sa student class, mapapansin ninyo, hindi ko na ito kinode sa harap ninyo at ginawa ko na siya uh, kaagad. No? Meron lang akong diniklare dito na long data member, isang public string na last name, isang public string na first name, isang public double na grade, and then merong isang public method na string evaluate grade. So, ang mangyayari dito, no? kapag tinawag natin yung method na evaluate grade, i-evaluate lang ng class na to yung pumasok na value sa grade. Kapag 100 pa taas, sasabihin lang niya invalid. Kapag ka greater than 74, sasabihin lang niya passed. Kapag greater than 64, that would be failed. At kapag ka 64 pa baba, hanggang negative numbers, magiging invalid grade. Ganun lang ka-basic no, for demonstration para lang magets ninyo yung encapsulation. Pero wala pang encapsulation dito. Gusto ko munang ipakita yung ginagawa natin dati. Dati, ang ginagawa natin, makikreate tayo ng object out of that class. So, student, student1 is equals to new student. And then, anong ginagawa natin? Para malagyan natin ng laman, yung mga data member natin, tinatawag natin sila sa pamamagitan ng uh, pagtawag sila sa kanila directly, gaya nito. So, halimbawa, gusto ko lagyan ng value yung kanyang first name. Ang gagawin ko lang, i-access ko yung first name at maglalagay ako ng value dito na red mark. So, this is a bad practice actually pagdating sa object-oriented programming. The reason is, teka lang, mali yung pangalan ko. Okay. So, again, no, this is a bad practice no pagdating sa object-oriented programming kasi dapat hindi natin ine-expose yung mga data members natin dun sa loob ng ating class. Dapat, no, walang idea yung user kung ano-ano yung mga objects na nandun sa loob. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina. For example, na doon sa capsule na gamot. Hindi naman natin alam kung ano-ano yung mga chemicals at saka components na nandoon. Tama? Nakahide sila doon sa mismong capsule na yon. So, bakit natin hinahide yung mga bagay-bagay na kagaya nun? Kasi, hindi naman nila kailangan malaman yon. Okay, in the first place, bigyan ko pa kayo ng isang senaryo no, bago ako magpatuloy. Sa isang restaurant, no, for example, kumain ka, and then nag-order ka ng isang pagkain, kapag yan sinerve sa'yo, hindi mo naman itatanong kung ano-ano yung mga sangkap na nilagay doon. Tama? So, ang importante lang kapag sinerve sa'yo yung pagkain, kakainin mo na lang. So, you are not after dun sa kung ano-ano yung mga sahog at saka sangkap na uh, nilagay nila doon, ang importante, dumating yung order mo. Ngayon, yung konsepto ng uh, ganong klase ng pagtatago ng detalye, okay, or pagtatago ng mga data is actually the encapsulation. Hindi natin dapat ginagawa yung ganito. Pero pakita ko muna, na ituloy lang muna natin. student last name lalagyan ko to ng salalila, and then, lalagyan ko to ng grade. No? Just to satisfy yung uh, ano natin, uh, grade, student so one that grade is equals to, for example, 97, and that's it. So, ngayon, paano natin ngayon i-access yung method na to? So, yung method na to, ang gagawin natin is mag-evaluate tayo ng grade. Ngayon, ang gagawin ko ngayon dito, you just have to print out, so system that out that print line, no? Para, kung sakaling may gagawin pa ako mamaya, print line, and then sasabihin lang natin, the grade of okay, or the grade is shortcut na muna natin balo ko sana off tapos yung name pero wag muna the grade is and then 
uh, ididikit natin ngayon dito yung student1.get or compute grade hindi ako nagkakamali that yung asymptote evaluate grade okay ito siya and then we run so we are expecting here the grade of past okay so ganito natin ginagawa yan before so again no, sinabi ko sa inyo na this is a bad practice again for the il, hindi ko alam kung ilang time na hindi natin dapat ine-expose doon sa mga users yung mga data members natin. Dapat hindi nila alam kung ano-ano yung mga yan. So, ano yung solusyon? Kailangan natin, no, from public, i-convert natin silang lahat into private. So, ngayon, ipa-private natin lahat yan. Okay? And then, we already accomplished the first step, okay, para sa encapsulation. So, Mapapasin ninyo, mag -e error na yung mga yan. nag -e error sila. Bakit? Kasi, since ginawa kong private yung mga data member ko, kapag tinay ko yung student1 object, wala kayong makikita dyan ng mga data member. Again, no, bilang user, hindi mo kailangang malaman kung sino-sino yung mga data member na available. Okay? So, tulad yan, nagtago na sila. So, tapos na yung first step doon sa ating... Uh, encapsulation. Ngayon, ang tanong, since tinago mo ngayon sila mula doon sa labas, okay, by the way, yung sinasabi niya kanina, kapag ginawa mong private yan, magagamit mo na lang yung mga data member mo doon sa loob ng mismong class, pero hindi sila pwedeng lumabas. Okay? Parang si Kim Cho lang yan, no? Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Okay? Siguro naka-private si Kim Cho, no? Anyways, Ah, uh, again, no, naka-set na 'to ng private kaya hindi sila makikita dun sa labas. Ang tanong, paano natin ngayon sila lalagyan ng laman? Paano ko 'to lalagyan ng laman ito at saka ito? Dun ngayon papasok 'yung sinabi ko sa inyo kanina na mga setters at saka getters. Yung mga function natin na setters at getters, sila lamang 'yung mga function na gagamitin natin para makapaglagay at makapaglabas tayo ng laman mula sa kanila. So, how do we do them? So, sa pagitan ng method natin na to at saka ng mga data members, ideally, dito ko sila i-declare. Kapag dineclare natin sila, kailangan ang data member naman nila would be, I mean, ang access modifier nila will be public. Ngayon, uh, bigay ko lang na mabilisan ko na pinagkaiba muna ng setters at saka getters. Pag sinabi natin setters, sila yung means natin ng input. Sila yung maglalagay ng laman mula do sa class papunta dun sa current class mo. Okay? While yung getters naman natin, sila yung nagsisilbing output palabas mula sa class na to papunta dun sa mga dependent class na gagamit sa kanila. Okay? So kung ganun ang mangyayari, Pabalik ko to So, gagawa ako ng isang method na pag ginawa nating setter yan, tandaan ninyo, ang setter ay palaging void. Okay? Kasi input yan. So, public void. And then, maglalagay lang tayo ng pangalan. For example, set last name. Okay? So, ito yung magiging pangalan ng aking method. So, public void set last name. Ngayon, anong meron dito sa set last name? Tatanggap doon ng isang parameter na ang pangalan ay last name. Ngayon, uh, nakalumutan ko yung data type. So, string. And then, ngayon, anong mangyari? Yung ating data member na last name ay magiging equal doon sa kung ano man yung ilalagay nila doon sa loob ng parameter. Meron na akong method na set last name. Ngayon, paano ko naman gagawin yung getter? Yung getter... Ang gagawin lang natin, ang technique lang dito, madalas, no, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kung ano yung data type ng ating data member, yun din yung magiging return type ng ating method, which is in this case would be string. So, public string, and then sasabihin natin, get last name, okay? And then, uh, open and close, pero wala yung parenthesis, and then ang sasabihin lang natin, return, and then last name. So, dito muna tayo. Papakita ko muna sa inyo to Ngayon, kung gusto ko lagyan ng last name yung aking uh, program, okay? 
So, ang gagawin ko lang would be student1. And then, mapapansin ninyo, meron tayong method na get last name at saka set last name. So, setters ang gagamitin natin kagaya nga na sinabi ko. Isiset ko yung last name niya into salalila. So, in that way, no? In this way, mapapalitan ko na yung ginagawa nating pag-access directly mula doon sa mga data member. Kailangan niyang dumaan ng method. Okay? So, what else? Uh, gagawin natin yung para dun sa set first name at saka get first name. So, copy-paste. Papalitan lang natin to ng first. Okay? Copy-paste. Uh, copy natin to Copy and then paste natin dito. And then, first name, syempre. Uh, first name dito. First name dito. First name doon. And then, meron na rin tayong uh, setter para sa first name. So, that would be copy, paste. Papalitan ko lang to ng set first name. And then, syempre, that would be Renmark. So, paste. So, isa na lang. Kailangan ko na lang ngayon ng uh, setter para dun sa grade. Ngayon, uh, yung grade naman natin, no? Again, gagawin lang natin. Uh, type ko na lang para masaya. Dali, nag error to. Kasi hindi ko siya napalitan. Okay, dapat first name din yun. Okay, uh, public void set grade. Okay, tatanggap siya ng integer na input as grade. And then, what else? Uh, this dot grade. Yung data member magiging equal dun sa value na in-input dun sa parameter. So, next, public integer. Oh, integer ba yung ginamit ko dito? Double. So, uh, that would be public double uh, get grade. And then, that would be open and close parenthesis walang parameter. And then, return tapos grade. And that's it. So, uh, we already created the basis uh, of the encapsulation. So, nakapag-encapsulation na tayo dito. Imbis na gagamitin ko itong student.grid, is equal to 97, gagamit ako ng method. Nagtataka lang ako bakit nag-error to. Uh, hanapin ko lang dito sa kabila. Set last name, get last name. Set first name, then get first name. Anong issue mo? Wait lang. Okay lang yan. Student 1 dot uh, set grade and then the grade would be 95. Okay? So, na talaga. The field student that grade is not visible. Oo nga. Wala naman na. Normally, no? Uh, yun, yung problem ng Eclipse na yun, Okay, yung gaano magpapa... Minsan kasi late bind siya, no? Uh, hindi ka agad lumilitaw na na-fix na yung error. Kasi medyo marami tayong pinagdaan ng step. I-run nyo lang kung sa tingin nyo tama kayo. So, kagaya nito, gumagana na siya. Past. Okay? So, uh, ang tanong kasi dito, no? Halimbawa, dito sa side mo, bilang ikaw na mag-create ng instance ng object, parang walang pinagkaiba. Pero doon sa gagawa ng mismong blueprint nung student class, ang sasabi ng iba dyan, eh sir, dumami lang yung trabaho ko eh. Ganon din naman, pag tinawag ko tong string last name, string first name, walang problema eh. <clears throat> ang, ang iniiwasan kasi natin sa encapsulation is matamper nila yung actual na laman ng mga data members. Kasi, nagkataon lang dito sa example natin na to, na lahat ng data members ay nagagamit. What if may ibang mga data members ka dito na hindi talaga dapat lalabas dito. So, iniiwasan natin na matamper. Pangalawa kasi, pwede kasi tayong mag-create ng validation doon sa mga method gaya nito. Halimbawa, what if doon sa grade nag-input siya ng uh, QQ, kunwari QQ. Alam natin na hindi to double. So, mag -e error yan. Ngayon, kung hindi natin to pin-private, no? kung hindi to naka-private kanina, mag error na yan kapag kasinet mo directly yung laman doon sa grade which is letters o strings pero nakadeclare siya ng double. 
hindi kagaya dito sa gagawin ngayon natin dito. Sa set grade, no, dalawang bagay ang pwede mong gawin dyan. Pwede ka mag-overload. Okay? So, ang sinasabi kong overload, pwede mong halimbawa na uh, yung grade na to gagawan mo siya ng string na input at kapag ka string ang nilagay niya by default para hindi siya mag-error, parang ganito, pwede mong i-overload eh. Ngayon, kapag ka string ang naging input niya instead na kukuha siya sa grade, then iset mo siya ng zero. In that sense, hindi siya nag error pero ang makikita natin dito, invalid yung grade. ba diba? Pansin ninyo? So, na-catch natin yung problem. Ito, that's method overriding. Uh, method overloading, sorry. So, that is yung concept ng polymorphism. Okay? So, nag-method overload ako dito na string. Eh, wala namang string na grade. So, automatically, binabalik ko siya ng zero. So, kung pinagtripan mo yung input kagaya dito, hindi basta-basta bibigay yung program. Unlike dun sa nakapublic nga siya, no? Parang ganito. Kung sinet ko to ng public, and then, ah, uh, naglagay ka ng ganito, no? Halimbawa, student1.grade, kasi nga visible siya, and then dun mo inequal yung QQ, mag error talaga yan. Kasi hindi sila parehas na data type. Hindi kagaya dun sa gumamit tayo ng method. Kasi kapag gumamit tayo ng method, gaya nga na sinabi ko sa inyo, we have the full control kung ano-ano yung mga pwede nating gawin dun sa loob. Okay? Actually, pwede pa kayo maglagay ng mga try-catch sa mga setters ninyo para hindi tayo magka-problema. So, may iwasan natin yung error doon sa ating program. So, to, com uh, to complete this, no, pwede natin sabihin the grade of, for example, or pwede akong gumawa ng ano, isang method na ang pangalan is uh, get full name, so public uh, string and then get full name And then, ang gagawin lang ng get full name na to would be return uh, first name tapos with concatenation doon sa last name. So, ganito lang kadali. By the way, uh, hindi ko gusto to dapat small letters lang yan kasi camel case. Wala akong plus. So, lagyan natin ng plus. So, balik ngayon tayo dito. Kailangan to small. Okay? So, ngayon, isasabihin natin the grade of and then uh, close and then open. We, we call student one dot get full name. Okay? May ginawa tayong method na ganito. And then, co-concatenate lang natin itong text na the grade of Renmark sa Lalila and then is and then yung evaluate grade na method. Okay? So, ganito lang kasimple yan. Pag niran natin yan, we have this one. The grade of Renmark sa Lelila is invalid. So, balik palitan natin ito. Gawin natin 97. So, kapag sinave ko yan, and then niran ko yan, makikita nyo, the grade of Renmark sa Lelila is passed. Okay? So, uh, ang advantage pa pala nito, no? kung gumagamit kayo ng getters and setters, is pwede kayong mag-test ng mga if statement. Sabi nga sa inyo, maliban sa try-catch, pwede ang if. Limbawa, if uh, last name, last name that length is equal to 0, okay, uh, pwede natin sabihin, else lang natin to, ah, uh, Pwede tayong mag-default ng, uh, ano ba, not applicable. Okay? Tingnan nyo ito. Kung hindi ko lalagyan ng last name yan, okay, empty. Kaya nito. Kapag niran natin yan, not applicable. So, again, no, pinapakita ko lang sa inyo yung mga possibility na pwede nyo gawin sa ating mga setters. Okay? Lahat ng full control, pwede nyo gawin dito. Pwede kayo mag-if, pwede kayo mag-try-catch para maiwasan natin na magkaroon ng error kapag ka nagse-set na tayo ng value papunta doon sa 
ating mga data members. Naintindihan? So hopefully no, nuggets natin yung part na to. Mabalik ko na lang yung sa lalila. And then tatanggalin ko na muna yung if then else. Or siguro wag na para meron kayong example. Pero kayo na yung bahalang magdagdag sa first name and so on and so forth. Okay? So tuloy lang tayo doon sa discussion. Advantages of encapsulation. Data hiding. The user will have no idea, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, about the inner implementation of the class. It will not be visible to the user that how the class is storing values in the variables. He or she dapat yan only knows that we are passing the values to a setter method and variables are getting initialized with that value. So, kagaya nung ginawa nga natin kanina, walang idea yung user kung ano-ano yung mga data members na nakadeclare dun sa loob nung class na ginagawa natin. Ang alam lang niya, kailangan niyang tawagin yung mga setters at saka getters natin para ma-access niya yung mga values ng ating mga data members dun sa loob ng class. Okay? What else? The other one is increased flexibility. We can make other variables of the class as read-only or write-only, depending on our requirement. If we wish to make the variables as read-only, then we have to omit the setter methods. Or, if we wish to make the variables as write-only, then we have to omit the get methods. So, if gusto mong maging read-only daw ang isang data member natin, no? Just don't create a setter method para doon. Pag sinabi natin read-only, hindi siya pwedeng palitan. Kung alimbawa, dinatnan mo ang value doon is 10, 10 lang siya, no? Hindi siya pwede magbago. In that sense, walang makakapag-tamper doon sa laman ng isang data member natin. So, again, no? Ulitin natin. Kung gusto mong gawing read-only yung isang data member, huwag mong gawan ng setter. Kasi hindi magbago yung laman noon. Ngayon, Kung write-only naman ang gusto mo, then kailangan mo lang itong gawan ng getter. Huwag mo lalagyan din ng setter. So, uh, ibig sabihin nun, walang way para malagyan mo siya nalaman. So, pwede mo lang siyang i-get every now and then. Pero walang set. Okay? So, hopefully nuggets ninyo yung concept na yan. Pero kung hindi, mabilisan lang. Ganito. Halimbawa, meron tayong isang method na private uh, alive o oh, public boolean is alive and then ang default value nito would be equal sa true okay ayaw naman nating patayin yung sudyante no? ayaw nating mamatay siya so wala tayong gagawing setter pero pwede tayong gumawa dito ng getter so ang mangyari dyan uh, dito ngayon sa ilalim dito imbis na gagawa ko ng set Ang gagawin ko lang dito, public, uh, do, public boolean, and then get student status. Okay? So, and then, i-return lang natin yung variable na is, actually, pangit yung is alive. Gawin na lang natin, uh, is enrolled. Ayan. Is enrolled. Okay. So, pwede natin ngayon itong i-return, is enrolled. Ang mangyayari ngayon dito, yung ating uh, data member na is enrolled, read only lang yan. Bakit? Kasi pagdating mo dito, okay, so student one dot, wala ka namang get, wala ka namang set dito eh, ng uh, is enrolled. Wala kang way. Pero pwede mong tawagin no, kung get enrolled ba siya. So, get student status and then uh, ang gagawin lang natin dyan, syempre, i-print out natin sa so, system dot, dot out dot print and then and then close dito. Tanggal ko to. The student is the student is the student still enrolled and then uh yeah. Tapos, plus. And then, yeah. Lagay natin sa ilalim. And then, we can run this one actually. 
true. Pangit naman nakikita kung true lang yan. E di, ang gawin natin, maglagay tayo ng konting if then else na if is enrolled is equals to true then return pero magpapalit tayo ng data type gagawin natin itong string ito yung sinasabi kung hindi sa lahat ng pagkakataon no? so return yes kapag ka hindi else then return no that's it so kapag ka nirun ko to yes so wala ka namang ang ano dito since read only siya wala kang ibang way para maging no ito unless no unless meron kang isang formula okay may isa kang formula para ma-modify to internally pero hindi galing dun sa labas hindi mo babaguhin yung laman galing dito dito siya pwedeng magbago sa loob if that happens no read only lang yung ating uh, data member okay hopefully na intindihan pa rin yung part na yon okay next and then the last two uh, advantages of encapsulations are uh, reusability. Encapsulation also improves the reusability and easy to change with new requirements. So meron mang magbago uh, at magkaroon ng adjustments sa implementation code no hindi tayo magkakaroon ng issue kapag ka naka-encapsulation tayo. Kasi nga magdadagdag lang tayo ng mga bagong setters at saka getters kung sakaling may mga bagong data members na kailangan. So, kung kailangan mong gawing read-only, tatanggalin mo lang yung mga setters. Very simple. So, kung ayaw mo namang ilabas, then huwag mong gawa ng getters. Ganun lang kadali. Mas madali siyang i-reuse, no? Kapag ka naka-encapsulation tayo. And lastly, no? Testing code is easy. Encapsulated code is easy to test for unit testing. So, wala pa tayo sa unit testing. Pero, when we unit testing, it's a way, no? Especially sa industry, para matest natin yung isang particular na, for example, functionality or module, or para dito, for example, yung class, para malaman natin if tama na ba yung uh, nagagawa na sa class. Kapag ka naka-encapsulation tayo, mas madali ang unit testing kasi pwede mong ipasa yung mga values into a parameter. So, more on to that, no, kapag ka na-experience nyo na yun in real world, pero yes, uh, isa sa advantage ng encapsulation is para sa unit testing. I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 20.3. Credits to geeksforgeeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.